Buenos días. Buenos días, doctor. Qué bien que se haya levantado temprano. Buenos días, buenos días, doctor. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Buen día, compañero. Buen día, doctor. Buen día. Muy bien, vamos a continuar para poder terminar lo más temprano posible. Estamos en hablando del aturdimiento miocardio y de la hibernación miocárdica y lo que sigue es la muerte súbita. Puede ser, la, la muerte súbita, si ustedes ven, eh, leen un poco, viene defin una definición que no siempre es eh, aceptada por todos. Algunos dicen que la muerte súbita es la que se produce en forma brusca o hasta una hora. Otros dicen que es hasta 24 horas. Bueno, pero de todas maneras es una situación bastante rápida. Puede ser la primera manifestación de coronariopatía en hasta la cuarta parte de los pacientes. Fíjense que es importante la frecuencia. La cuarta parte de los pacientes que tienen problemas coronarios pueden fallecer por muerte súbita. Es más frecuente en pacientes con infarto previo, quiere decir que ya tienen una patología bien definida y confirmada, y disfunción ventricular izquierda de grado moderado a intenso. Además, 20% de infarto agudo de miocardio leve morirá antes de llegar al hospital, la mayoría por fibrilación ventricular. Entonces, aparte de que la cuarta parte de los pacientes muere por muerte súbita, una de las formas también, a pesar de no ser una gran, eh, no tener una, una patología aparentemente grave, infartos leves mueren antes de llegar al hospital, la mayoría, el 20%, la mayoría por fibrilación ventricular, o sea, por arritmia, porque la coronariopatía es bastante arritmogénica. Angina de pecho. Entonces aquí comenzamos la secuencia de las manifestaciones de coronariopatía con angina de pecho estable, que es la que tiene un curso largo, la que tiene un proceso largo en el tiempo. Entonces, ¿cómo diagnosticamos angina de pecho? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Primero, el dolor es fundamental, a pesar de que ya dijimos de que hay personas que no sienten dolor. Dolor torácico o precordial que puede ser precipitado por estrés o ejercicio, se alivia con el reposo rápidamente o con nitratos. ¿Qué diferencia hay con la angina de pecho inestable? Que la angina de pecho inestable es en reposo, no tiene un factor que la um, desplagre, que, la, que la, la produzca. Ejemplo, angina de pecho, principalmente el ejercicio o los, o los problemas emocionales van a hacer de que la persona sienta dolor en el pecho. ¿Por qué? Porque el corazón es sometido a mayor trabajo y ese mayor trabajo hace que gaste más oxígeno. Y por lo siguiente, la, hay, eh, como hay un déficit ya por el flujo disminuido, entonces va a sentir dolor. Y especialmente reposo, la persona deja de hacer esfuerzo y el dolor va a pasar rápidamente. O también cuando se usan nitratos o nitritos colocados en forma sublingual. Vasodilatadores coronarios se llaman, ¿no? Dos, evidencia en el electrocardiograma o gamografía de isquemia durante pruebas de dolor o estrés. Eh, esto de aquí no es lo que vemos normalmente. No es lo que veríamos en un electrocardiograma, se puede sacar, pero gamografía no en cualquier centro. En el Hospital San Juan de Dios hay, pero no, no hay eh, eh, más que en dos o tres lugares en Santa Cruz. Entonces, esto es teórico. Sí, el electrocardiograma es un examen que nos permite observar las alteraciones que produce la isquemia. 
La demostración de geográfica de obstrucción significativa de vasos coronarios principales también es un examen importante que se hace actualmente. También no, eh, no, hay, no hay en todos los hospitales de tercer nivel. Pero es, eh, en este momento es un examen que debería hacerse obligatoriamente. Consideraciones generales. La angina de pecho suele ser causada por cardiopatía arterioesclerótica. Puede producirse espasmo coronario en el sitio de lesión o a veces en vasos aparentemente normales. Entonces, como vimos al principio, ¿cuál es el proceso para que se llegue a que la arteria o las arterias coronarias tengan trastornos de flujo? La cara arterioesclerótica. El proceso de envejecimiento hasta cierto punto y de trastornos de los lípidos, especialmente del colesterol LDL. Y claro, los otros factores de riesgo que contribuyen también a que este proceso sea más rápido y más grave. Además de esto, puede haber espasmo, o sea, una constricción del vaso en algún momento, por alguna circunstancia, habiendo o no habiendo placa arterioesclerótica. Voy a hacer, voy a volver un poquito al slide anterior, a la diapositiva anterior. Para poder hablar eh, del diagnóstico o de la fase para el diagnóstico de, eh, digamos, de lo que podemos hacer ahora, de lo que se hace ahora en la realidad, en cualquier circunstancia, porque esto no siempre se lo tiene. Entonces, tenemos el dolor torácico, que es clínica. Tenemos, debemos tener un electrocardiograma. Tercero, debemos hacer, pedir enzimas cardíacas. Las enzimas cardíacas son la CKMB, que es una isoenzima de la CPK, creatin fosfoquinasa, y la, la troponina eh, IOT. Entonces, estos tres elementos son los que nos permiten actualmente llegar al diagnóstico de infarto, por ejemplo, cuando las enzimas están alteradas. Si las enzimas no están alteradas y hay dolor solamente, el electrocardiograma generalmente no tiene alteraciones agudas o solamente tiene una T negativa simétrica. Entonces eso es angina de pecho. Para lo que le da la firma y la rúbrica al infarto es, son las enzimas cardíacas. Y esto se debe hacer lo más rápidamente posible porque... Eh, para hacer el tratamiento. Ahora, el, el cateterismo cardíaco no es solamente diagnóstico, por eso se hace en forma aguda. Mientras más antes, mejor. Después de que se diagnostique el infarto, se hace el cateterismo para tratar de desobstruir inicialmente y luego de colocar un dispositivo para tratar de que la arteria no vuelva a cerrarse. Eso se llama STEM. El problema no más es que es un poquito caro y no toda la gente puede pagar y no todos los seguros también lo, eh, lo financian. Entonces, recapitulando, para hacer diagnóstico clínica, dolor, y vamos a ver cómo es el dolor posteriormente. Electrocardiograma y enzima cardíaca. Con dos de estos factores se hace diagnóstico. Clínica, Recordamos, a veces no hay dolor. Y como el dolor es subjetivo, no podemos nosotros sentirlo en el paciente. En hipertrofia miocárdica intensa con coronarias normales, vetenosis y regurgitación aórtica grave, también recordemos de la estenosis aórtica que también puede haber angina de pecho. Ya ustedes saben por qué. Y en la insuficiencia aórtica que hemos visto hace poco, en las dos lesiones de la aorta, puede haber angina de pecho y las causas son diferentes. 
En la taquicardia paroxística con frecuencia ventricular rápida también puede sentirse una opresión precordial. Y eh, manifestando características de angina de pecho. Pocas veces hay angina con coronarias angiográficamente normales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno hace un cateterismo, hace una angiografía coronaria, no se observa ninguna lesión. Pero puede haber dolor, puede haber angina de pecho. Sin otras causas identificables, esto se ha denominado síndrome X y se atribuye a un flujo inadecuado a la microvasculatura. Flujo inadecuado. Eso entre comillas, ¿no? O sea, flujo inadecuado. Debe ser un espasmo. Pronóstico bueno, porque si la arteria no tiene una lesión, digamos, congénita para que tenga un flujo inadecuado, no puede tener este, angina de pecho ya en alguna otra circunstancia. Tiene que ser un problema de tipo circunstancial. Datos clínicos. Ahora vemos ya en forma más detallada la sintomatología. Tenemos que ver los antecedentes. Los antecedentes eh, son importantes para las patologías cardíacas y en general para otras también, en el sentido de que las, la genética tiene mucho que ver. Los, eh, tenemos que preguntar si en la familia ha habido infarto, hay personas que han tenido muerte súbita, tomando en cuenta, digamos, que no tienen chaga, que no tienen otra patología, que puede ser la causa. Entonces tenemos que indagar sobre esos antecedentes que no nos van a dar el diagnóstico, pero que nos van a permitir ya tener una base para poder consolidar posteriormente con, la, con las otras preguntas y con nuestro examen físico o con nuestro examen complementario, confirmar un diagnóstico. Uno, circunstancias que precipitan o alivian la angina. Como dijimos antes, la angina de pecho se presenta cuando hay ciertas circunstancias que aumentan el trabajo cardíaco y que producen un déficit de oxígeno. La angina se produce más con actividad y se alivia con reposo. Ejemplo, ejercicio de músculos torácicos o extremidades superiores, o ambulación rápida, pues está arriba, precipita los ataques. Una persona puede correr en un plano y va a tener angina de pecho, pero se pre presenta más cuando el ejercicio es más de los músculos torácicos o extremidades superiores, o cuando se sube grada, por ejemplo. El paciente prefiere permanecer en posición erecta y no acostada. Cuando hay estos dolores, el paciente, eh, el paciente este, permanece en posición de pie o sentado. Y más bien se mueve. ¿Eso qué significa? Significa que hay otros síntomas dolorosos donde la actitud del paciente es diferente. Ejemplo, los dolores abdominales, y usted dirá que tiene que ver dolor abdominal con dolor torácico o angina de pecho. Sí, tiene que ver. Hay dolores abdominales superiores que eh, son, tienen relación con infartos. Entonces, tiene que ver. O sea, se hace diagnóstico diferencial inclusive y en la persona que tiene... Por supuesto, eh, en general uno tiene que ver los otros factores de riesgo. Dice, hay que hacer un electro, aunque no le duele el pecho en forma, uh, digamos, más eh, prioritaria, aunque no sea más, más el dolor de pecho, sino más la, los dolores abdominales superiores. Entonces, en ese caso, hay que pensar en infarto. Muchos pacientes que han ido a una emergencia y el médico no le ha dado importancia, le ha dado antiespasmódico para problemas de cólicos intestinales, han llegado a su casa y han fallecido. Entonces eso es importante tener en cuenta. Por supuesto que no todos los dolores abdominales van a ser infarto. Y además hay que tener en cuenta, como dije antes, todos los factores de riesgo, sexo, edad, fumador, eh, colesterol elevado, etcétera. Bueno, 
Entonces la persona que tiene dolor de pecho generalmente no se acuesta como la persona que tiene dolor abdominal, cólicos intestinales, que eh, este, para ellas sentirse mejor adoptan una posición estática, acostada y encogida. La cantidad de actividad requerida para producir angina puede ser relativamente consistente o situaciones físicas y emocionales comparables o variar de un día a otro. ¿Qué significa esto? Que no siempre, eh, como es un proceso que va empeorando, pero no es de un día para otro generalmente, la persona puede caminar dos cuadras. A las dos cuadras va a sentir dolor y va a parar. Eso durante algún tiempo. Pero de un día para otro, la persona camina una cuadra y siente dolor. No siempre es porque haya desmejorado o se haya agravado en forma aguda, sino que hay situaciones generales, inclusive el clima, la situación emocional, eh, hacen de que la persona sea más sensible, de que haya esas circunstancias que eh, que aumenten o que haga más sensible a la persona para sentir el dolor eh, más precozmente, digamos, en haciendo ejercicio. Entonces, es como dice la gente, ¿no? Eh, un día estoy bien, al otro día estoy mal. Amanecí mejor, al otro día no amanece tan bien, y así, más o menos. No es algo este, como si fuese un proceso mecánico de, de que produce algo y en las mismas circunstancias siempre, o que va a empeorar como sea, como en matemáticas. Ya ustedes eso lo conocen. Entonces la medicina es muy variable. Ese es un aspecto que hay que tomar en cuenta. No para pensar de que la persona se agravó, pero tampoco dejar de pensar de que puede, ser, hay, puede que haya otra circunstancia que ya sea permanente que vaya a hacer de que la persona a partir de ese momento ha empeorado su situación. Entonces hay que saber interpretar todo eso. Hay que ver las circunstancias. Entonces, usted caminó hoy una cuadra y sintió dolor. ¿Durmió bien anoche? Ay, no dormí porque estaba preocupado, porque tenía esto y esto. Eh, comió más sal, digamos, subió la presión. ¿no? Ayer, sí, me invitaron un churrasco. Todas esas circunstancias pueden ser causa para que eh, empeore, digamos, un, un problema de este tipo. Suele presentarse después de las comidas y en periodo de excitación o posición al cuerpo. ¿Qué hace? ¿Qué pasa con las comidas? Cuando las comidas son de difícil digestión, como las carnes o las grasas, eh, la irrigación se traslada más que todo a la digestión. Entonces va a disminuir el flujo a las otras vísceras. Eso puede ocasionar un déficit también de, eh, de irrigación en las coronarias y producir dolor. En periodo de excitación o exposición al frío, también... Eh, eh, hay vasoconstricción en el frío, puede aumentar la presión, y, y, y hemos visto cuando hablamos de hipertensión que en el frío puede aumentar la presión. Eso puede hacer de que el corazón eh, eh, se tenga mayor dificultad en la edificación de las arterias coronarias y sienta dolor. El umbral para la angina es más bajo por la mañana o después de emoción fuerte, incluso esta puede provocar los ataques. Eh, ya dijimos de que en las madrugadas o en la mañana, por un trastorno aparentemente del sistema neurovegetativo, donde eh, hay el vago actúa menos y el simpático actúa más, como una reacción quizá para despertarse, como ahora, por ejemplo, a las 7 de la mañana, a veces bruscamente, entonces tiene la adrenalina que aumenta rápido. Es, es una circunstancia, son circunstancias donde pueden presentarse angina de pecho. Y claro, después de emociones, por supuesto, porque hay producción de adrenalina, especialmente emociones negativas. Puede haber molestias durante la actividad sexual en reposo durante la noche por vaso spa. La actividad sexual, por, por ejemplo, es un factor donde hay bastante, digamos, movimiento y desgaste de energía. Dependiendo de las circunstancias también, 
No puede, puede dar lugar, pero en general no da más bien el, el, la actividad sexual y ayuda a relajarse, pero puede producirse. También puede haber vasoespasmo en cualquier circunstancia y eso puede aumentar la posibilidad de agilidad de pecho. ¿Cómo son las molestias? En este caso, ¿cómo es el dolor? Esto es la forma en que la gente se expresa. Dolor u opresión es lo más característico. Siento que me aprieta. Y cuando la gente habla de dolor en el pecho, generalmente hace el puño así, aprieta el puño y aprieta el pecho y dice, aquí siento dolor. Cuando es un dolor de otra característica, de otra causa, es más localizado. La gente dice con con el dedo, me duele aquí, bien aquí. Entonces, eso es por supuesto que también no hace diagnóstico, pero ayuda. Eh, es un factor, digamos, que hay que tomar en cuenta. Otras personas dicen que sienten ardor. Sí, se puede sentir ardor, porque es un dolor que tiene relación con el sistema nervioso neurovegetativo. Presión también, tengo una presión en el pecho, sofoco, le falta el aire, eh, adolorimiento, esa palabra es como si algún dolor viniera y se quedara, digamos, más tiempo. Sensación de tirantez, estallamiento, como si tuviera gases, indigestión o una molestia más característica que cada persona puede, este, eh, puede eh, sentirla y al mismo tiempo explicarla a su manera. Pero no nos quedamos solamente en que dolor y punto, sino tiene características. Eh, aparte de, de estas molestias, siempre hay trastornos neurovegetativos, como por ejemplo, eh, muy frecuente, sudoración fría y náuseas. La molestia de la angina nunca se localiza de manera precisa y no es espasmódica. O sea, la sudoración fría y las náuseas se presentan con dolores realmente intensos o cuando hay infarto. La molestia de la angina nunca se lo decía de manera precisa y no es hepanomódica. Estamos diciendo que es un dolor retroesternal o precordial, más un poquito hacia la izquierda. Pero aquí dice que no, nunca se localiza de manera precisa. Por supuesto, es en ese lugar, pero es un lugar amplio. Por eso dice que no es de manera precisa. No es con el dedo que decimos, aquí me duele. Y no es espasmódica. ¿Por qué no es espasmódica? Porque lo que duele no es... En 80-90% la molestia se siente por detrás o ligeramente hacia la izquierda, la parte media del esternón, y que puede irradiar a cualquier dermatoma C8 a T4 en la columna. Por eso es que eh, se siente en el pecho y por eso es que el corazón, entre comillas, duele por la inervación. Hacia la izquierda. Se irradia, sí se irradia, no siempre, pero la mayor parte de las veces se irradia. Una irradiación más común y que se describe en libros, revistas y charlas eh, es la irradiación al hombro o al brazo izquierdo. Generalmente en la a la parte interna, a la parte cubital del brazo. Hasta el codo, dice, pero también va hasta el antebrazo, la muñeca y el cuarto y quinto dedo. Eh, eh, la inervación del nervio cubital. En ocasiones en la angina se siente primero en la mandíbula, la parte posterior del cuello y el espacio interespinal. Esta es otra forma de presentación del dolor. Hay personas que tienen dolor en el pecho, pero no es tan intenso, pero sí sienten de que alguien le aprieta la mandíbula o el cuello. Ellos lo manifiestan. Siento que algo me aprieta. ¿no? Entonces, eh, esta es otra, otra forma de presentación. Se dice que puede ser en general por dolor en la pared inferior, o sea, infarto inferior. También se irradia hacia la parte posterior del cuello y hacia el espacio interescapular, el dorso. Duración de los ataques, duración breve y cede completamente sin dejar molestias, 
al dejar de hacer actividad física, dura más o menos tres minutos. Los ataques entonces de angina de pecho, cuando es por ejercicio, duran un poco tiempo, o sea, pasan rápidamente. Los ataques después de comida abundante o causados por ira duran de 15 a 20 minutos. O sea, es un tiempo, digamos, este, eh, genérico. Porque los que... Los, ¿Por qué? Porque la ira en las personas es diferente. Uh, especialmente las damas se enojan y se enojan. Y mientras más dure la ira, más le va, le va a durar el dolor. Así que este, 15 a 20 minutos es un término, digamos, aleatorio. Sí, después de la comida abundante hasta que pasa del estómago y, y la, la comida pues puede durar eh, ese tiempo. Lo que se prolonga más de 30 minutos no son comunes y sugieren angina inestable o infarto. En relación al tiempo, entonces, de duración del dolor, la angina de pecho, como es causada siempre por algún factor directo, eh, va a tener una duración eh, generalmente es, eh, específica. Sin embargo, si el dolor dura más de 30 minutos, hay que pensar en infarto o hay que pensar en angina inestable. Por supuesto que eso no quiere decir de que nosotros nos vamos a poner a esperar con el reloj a ver cuánto dura el dolor. Sino que tenemos que hacer ya el tratamiento y tenemos que ver las condiciones de, de, para mejorar al paciente. Y bueno, el dolor va a pasar si se pone, por ejemplo, un nitrato, un nitrito sublingual, pero si no pasa, eso en el tratamiento, eh, se pone uno, no pasa. Después de 10 minutos se pone otro. No pasa. Lo más probable es que sea un infarto. Ese es un diagnóstico terapéutico. Eh, los eh, vasodilatadores coronarios hay que darlos, pero no quedarse ahí, ¿no? Hay que darlos e inmediatamente pensar dónde llevar al paciente. Si está en la casa, por ejemplo. Si está en la calle. Entonces, no es a darlo y a esperar a ver si le pasa, no lo llevo. No. Tiene que ser llevado a un centro para hacerle los otros exámenes y confirmar. Eso es solamente circunstancial para disminuir la posibilidad de que haya una, uh, una mayor isquemia. Efecto de la nitroglicerina. Un factor para el diagnóstico es la nitroglicerina sublingual aborta invariablemente el ataque. No siempre es así, pero si es angina quizás. Y los nitratos profilácticos permiten la práctica de más ejercicio previene totalmente la angina. Eso es lo que estábamos hablando, de los vasodilatadores coronarios. En 10 minutos, después de, la nitro, de colocar la nitroglicerina en sublingual o nitrato, generalmente debe pasar el 80% del dolor, la intensidad del dolor. Eh, también se usan en forma uh, crónica, diariamente, para eh, mantener a los vasos vasodilatados, las arterias coronarias, y, dis y disminuir la posibilidad de angina, porque la persona pueda hacer más ejercicio en el sentido, mientras esa persona, por supuesto, hace otros exámenes y se define cuál es la situación real. Factores de riesgo. Esto es importantísimo y para qué nos sirve. Nos sirve para hacer diagnóstico y después para hacer tratamiento. Es más probable el diagnóstico, pero su ausencia no excluye la angina. Los factores de riesgo no quiere decir que los contemos, ¿no? Ah, edad, hombre, eh, sexo, edad, eh, colesterol, fumador, eh, este, eh, inactivo, ¿no? Hace ejercicio, sedentarismo, el sobrepeso. Todo eso sumado igual a angina. No es así. Claro que hay factores más importantes que otros, pero hay personas con sobrepeso y que este, inclusive tienen algún otro factor y no, no tienen, eh, no, es, no es angina lo que tienen, es algún otro dolor. 
Entonces, este, es importante tener en cuenta los factores de riesgo, pero no siempre con factores de riesgo, mientras más factores de riesgo va a tener más posibilidad de agir. Una persona con genética, que es la más importante, y con colesterol solamente puede tener angina de pecho. Termina y vamos a entrar de nuevo ya. Signos. Al examen durante un ataque revela elevación significativa de la presión arterial sistólica y 